放多少烟花才灿烂？灿烂后的平淡，谁欣赏？心慌意乱，原来也是一种成长。其实，老板他不是你的亲生父亲。好，我本来怕你会难过，决定不跟你说。可是既然你不想当他女儿，那让你知道也好。你干嘛笑？是不是打击太大？你还好吗？整顿响当当，只有你一个人不知道吧？啊？不过严格来说，我们还是有血缘关系的。我的外曾祖母是爸爸的姨妈，所以老板是你的。你表舅公，那他怎么成为你的父亲啊？嗯，这个就说来话长了。我是想当当最珍贵的当品。你是被典当的，贩卖人口是犯法的。不是那种啊，典当不是真的把孩子当掉。是当年一种为孩子祈福的方式。我一出生呢，就体弱多病了，所以我的外曾祖母为了让我平安长大，就把我带来小当当当仔。我的亲生妈妈呢，从小就没有爸爸妈妈，她是我她的外婆，也就是我的外曾祖母，一手带大的。我的妈妈呢，是在民国餐厅打工的，认识了我的亲生爸爸，两个人很快就怀了我。过，我还没有出世，我的亲生爸爸就跑了无影无踪了。虽然那个男人不见了，不过幸好呢，有我的外曾祖母陪在我妈妈身边。有阿妈在，她没有骂我妈妈未婚先孕。还承诺他会帮我带大。在生下我以后呢，我妈妈就以为我们三个人从此就可以相依为命。结果，我的外曾祖母在场车祸当中死掉了，而我妈妈就顿时失去了她最大的依靠。我的妈妈当年才十九岁。他一个大小孩要照顾一个小小孩，应该不是一件容易的事吧？他会做出那样的决定，应该是逼于无奈吧？哦，乖乖乖，乖乖乖。以下那张字条写了什么？拜托你照顾他。只是这样。要不然你还想他留下什么给我
一张房契、啊，还是一桶黄金。我就这样呢，被我妈永远当在响当当，直到我现在长那么大了。他都没有来赎回我。谢谢你啊，谢谢你。是我爸爸一个人把我带大的。哭什么？来来来，你先吃这个，先咬这个，哦。可是我店里的宝贝，无价啊！你看，你是我的无价之宝啊！虽然他不是我的亲生爸爸，可是他真的很爱我。所以呢，我要谢谢我的妈妈，没有随随便便把我丢在路边，而是把我丢在响当当，让我找到一个那么好的爸爸。比起外面的流浪猫狗，我已经算很幸运了。你干嘛这样看我？觉得我很可怜啊？我很幸福，真的。我爸爸呢？不止给了我一个家，还给我满满的爱。我从小到大，从来都不觉得我自己缺少了什么，因为他把他的所有都给了我。他一个爸爸可以顶十个妈妈。还有榴莲蛋挞，那么多人，不如去别街买吧。不行，我爸爸最喜欢吃这里的蛋挞的，一定要这家。嗯。你来干嘛？想吃蛋挞，不就来喽？你一个人可以吃那么多盒蛋挞吗？我一天午餐都要吃蛋挞，不行吗？你不要假假了，一定有买我的份。是不是有榴莲蛋挞？哎，谁叫我脾气坏，气走了我的女儿。刚才不是说我很笨，叫我在外面不要跟别人讲我是你女儿吗？是，你不是我的女儿，你是我的最宝贝、最宝贝的女儿。嗯。你这个掰的有点硬啊！哎，这个肯定不硬，刚刚出炉的，你最爱吃的榴莲蛋挞，好香啊！呀，酥脆柔软，是不是？嗯，好吃吗？嗯，很好啊！我不管，有双刀子就吃一半。哎呀，一个而已嘛，又不会怎么样。我刚刚死里逃生啊！哎，小美一个，妈妈。嗯，不可以吃那么多，你给我好好吃。有人在打，医生说你有高血压。呀，新鲜的蛋挞回来了，大家来吃。还很长呢。哎，你们不吃我吃。快点吃，不要给他。哎，你留给我。哎，他们和好了。哇，你们趁我 off 的时候买蛋挞吃啊？哇，休息日都来当铺啊？
不知道的人呐、啊，还以为你是老板娘呢。人家刚好在附近有事情要办嘛。哎呀，强哥，再给你的，给我的。什么来的？桑基生茶啊，可以降血压的，哎，对你的健康有益，百无一害。你刚刚吃的蛋挞刚刚好，喝一点降降压。啊，听都没听过。桑基生茶主要是由桑基生的汁液制作的凉茶，在传统中医学里，桑基生以补肾补血的作用，对治疗高血压有一定的辅助疗效。他都说那么多了，你就喝吧。是啊是啊，赶快啊赶快啊！哎呀。哈哈，妈，这哪里买的？下次我买给他。呢，对面商场底层的药材店呐。哎，对了，刚好我在那里碰到冬瓜草了。他是不是又投诉他的媳妇啊？没有，现在人家关系不知道有多好。他媳妇怀孕啦，冬瓜草刚好就在药材店买补品给他媳妇。不过这不是重点，重点是啊，冬瓜草说，丁丁被老板送回女佣介绍所了。为什么？他说丁丁偷了老板的东西，那就是上次他拿来的那只名表啊。我都说了，哪有雇主那么好，送那么贵的名表给女佣？果然是偷的。那雇主怎么会知道？听说是有人通风报信的。谁？是我。不是跟你说过不要乱来了吗？我答应你不报警。但我没答应你，不是告诉丁丁的雇主。事实证明我是对的。你凭什么这么肯定？是你教我要多观察，不要只看表面。所以那天我就跟踪了丁丁。那你发现了什么？她是个女佣，赚的钱虽然不多，可是她却带着小主人去餐馆吃饭。那一餐，两个人就吃了三十六块八毛半。你干嘛这样？人家都说她中佛低了嘛。她说了你就信了。八成是卖那个手表的钱呢、啊。他还是吞同乡的钱，证明他人格很有问题。那会不会是误会呀、啊？那同乡来质问丁丁的时候，我亲耳听到了。当时以晨也在场。他们说缅甸话，我一句都没有听懂。不过那个同乡看起来是挺生气的。他这种中饱私囊行为已经不是第一次了。上一次他帮雇主买东西的时候，也顺便用了雇主的钱买了自己的东西，以为不会被发现。虽然只是几块钱的东西，但用小摊却变成大摊，人的胃口会越来越大。现在名表就是最好的证明。很好，你果然有把握的话听进去，但是你只听进了一半。没错，我跟你说过，要真正认识一个人，不能只靠观察对方的外表和行为，需要跟他多接触、多说话，从中增加对他的了解。你觉得这一点？你做到了吗？他老板都查出手表是丁丁偷的，这还不能证明丁丁的手脚不干净吗？要证明丁丁是不是清白的，只有一个方法。妈，你丁丁，喂，妈咪不是跟你说过了吗？安迪已经回去了，不会再回来了。等一下，你静静的看就好，不要说话。Hello， 你好，我是想当当当店的老板，请问你是婷婷的雇主吗？是又怎么样？我有重要事要跟你商量，方便我们继续谈吗？飞机哥哥想的那安哥。哎 ，Z Z， 你怎么哭了？进来吧。哦。请问你们找我什么事啊？是这样的，那天婷婷拿来了那只表，我有客户很有兴趣，你要卖吗？那只表很贵吗？市场价大概四千五，我的顾客愿意出到六千块。这是我老公送我的礼物，随便问问而已啊。幸好我及时发现，婷婷很可疑，叫我的员工来通知你，要不然表被卖掉了，你老公一定很生气的。好，那还要谢谢你们了。不用谢，不用谢，我们应该做的。不过现在的面也是很大胆了，偷了你的东西，还骗说是你送他的生日礼物。没有，不是的。哎，小孩子懂什么？你不要乱讲话。你想说什么？安迪，听听。Z， 你还有很多工会要做。那
。哎，你要打给米也可以在妈妈房间了，在在我房间桌子。去去去。两位不好意思，你们也看到了，我屋子这么乱，没有妹，我很忙的，没有什么时间招呼你们，请回吧。不打扰你了啊，走走走。谁？谁？飞机哥哥想跟的安哥。昌叔，李老师，我们想跟谁说几句话，很快的。谁？你们怎么会在这里？哥哥有东西要送你。你看。飞机。这个彼此飞机飞得更高更远。谢谢你，飞机哥哥。要不要我教你怎么玩？可是，在教你之前，我有个问题要问你。之前在你家，你说没有和不是的，是什么意思？哼，啊，嗯，在。韩迪婷婷，她现在真的是很可怜，我们都很想帮她，所以你要跟我们说实话。嗯，嗯，我没会骂我。哥哥跟你说一个故事好不好？从前有一个老爷爷被关在牢里，每天被逼磨着铁棒，就像我手臂这么粗的铁棒。他把它磨成一根又一根，比你头发还要细的针。老爷爷为什么要磨针？因为老爷爷之前说谎，所以被罚每天磨针。只要有人讲骗话呢，他就要给那个人吞下一千根针。不止喉咙痛，肠啊、胃啊，都会被那些针刺到一个洞一个洞的。啊！我不要，妈咪，一个洞一个洞。好好好好，你不要，妈咪，一个洞一个洞。所以，你要跟我们说，那天发生什么事？嗯。安迪婷婷没有偷东西，手表是妈咪送给她的。又是家伙。这肯定也是冒牌的了，妈咪，什么事啊？今天安迪婷婷生日，我要买生日礼物给她。年年都过生日了，干嘛要浪费？不行，生日一定要有礼物的。我们去选礼物给安迪婷婷。妈咪 ，please， 妈咪，妈咪 ，please， 妈咪。这个，你拿去送给安迪。谢谢妈咪。安迪婷婷，嗯，生日快乐！哇，谢谢你，贼。哇，从哪里来的？这是妈咪送给你的生日礼物。他怎么可以诬赖婷婷，还叫说小朋友帮他隐瞒，太可恶了！我必须找他，当面问清楚。哎哎，冲动是解决不了事情的，他有心隐瞒你，怎么可能跟你说真话？那我就把他诬赖婷婷的事告诉他先生。你既不是他老爸，也不是他老妈，他有什么理由相信你不相信自己的老婆？有在啊，他不可能不相信自己的儿子吧？你看不出？ Z 很怕他妈妈吗？你要害他被骂，那怎么办？还能怎么办？看着办呢。哇，我看不出你整个人斯斯文文的，原来你是变态的。我哪有？哪有？说什么说谎的人要吞一千根针？这么残忍的故事你也编得出来，还不承认你心里面是阴暗的？那个故事是我爸小时候。常常告诉我和弟弟的，你整个人这么拘谨严肃，难道你真的通过一千根针？那个人是你吧？那么爱说谎。哇
，我个脸长牙了，会咬人啦！啊，喂，你每天这样的穿着不热咩？新加坡嘞，大热天，你不会流汗的。哇，还背了这个包包这么重，腰不酸啊？去哪里了？我我去了公园玩，迷路了。大力才刚刚动完手术，你就跑出去玩，你怎么这么不懂事啊？对不起，我以后不会这么做了。大力，怎么了？哪里不舒服啊？我没事，你不要骂狗狗。我不是要骂狗狗。佩佩现在不在我们身边，我只有你跟达达。你们有什么事情，我怎么跟佩佩交代呢？对了，妹妹，刚刚达达单找你，那你佩佩打理，我去找他。是不是要穿很多很多很多针？我不要哥哥穿针。哈，哥哥的肚子是用铁来做的，什么针都刺不进去。下个星期请假了吗？今天怎么这么迟回来啊？跟以晨出去？跟老板？就只有你们两个，没有其他人了。为什么以晨没有去？他怎么样了？好不好？老样子啊！你们每天见面，难道没有感觉到你们之间有什么火花吗？我和以诚只是同事，不会有别的进展。为什么？以诚不好吗？你们相处一段时间，应该对他有一定的了解吧？我的确对他改观了许多。以前我以为她是个缺乏教养、做事鲁莽的女生，但最近我发现，她其实很开朗、很乐观、很乐于助人。即使知道老板不是她亲生父亲。他还是很孝顺老板。原来他是陈老板的养女。嗯。可是他从来没有怨天尤人，反而是充满了感恩之心。也许是出于这个原因，所以他很乐于助人。但有时候呢，又热心过了头。我第一次听到你这么赞一个女生。你还说对以晨没有好感？我是对他有好感。那你就赶快行动啊！只是朋友的好感。刚才你说你们是同事，现在已经升华成朋友，再说下去的话，也可能变成女朋友喽。我和以晨只是同事兼朋友。
好吧，好吧，只要有进展的话，慢慢来，没关系的。哎，赛的妈妈，哇，这么巧啊！你这么急要去哪里？赛不见了。赛不见了。哎，怎么会这样的？我也不知道。哎，不要急，不要急，妈妈说，到底发生什么事？她说她去上厕所，我等了她很久，然后进去厕所找她，她不在里面。哦，可能一时贪玩跑了出去。哎，我们分头找，你找那边，我找这边。哎，我们电话联络。小姐，有没有看到这个小男孩？大概这样高，六七岁。小姐，有没有看到过这个小男孩？你找到赛了吗？找不到。我父亲都找过了，他会去哪儿呢？你说。你再想想，赛会去哪里？不知道。平时都是婷婷带着他的，我真的不知道。那婷婷知道吗？婷婷。哇，幸亏你还在啊。妈，什么事？赛不见了。啊？再不见了，怎么会这样？哎呀，赛那么小，万一万一他过马路被车撞，还是给会员带走，那怎么办？我不知道，我不知道啊！哎呀，啊！弟弟，你知道赛会跑去哪里吗？有几个地方，呃，没事的，没事吗？我们一起找啊！走走走走，你去哪里？你再走，机票就作废了。哎呀，找赛比较重要，走走走。哎，走。哎，我们必须分头找吧。哦，谁？谁？谁？谁？冷静，不要自己吓自己。Zay， 他会不会因为想念你，而到你每次喜欢去的地方找你？有什么地方是你每次带在一起去的？ z a y z a y 你为什么到处乱跑？妈咪很担心你。告诉安哥，你跑来教堂做什么？安迪听听讲，有事可以来教堂祈祷。我不要安迪听听走。妈咪，可以不要安迪听听走吗 ？Please， 妈咪。可是你刚刚让妈咪很生气，很担心。如果要安迪不要走，你要跟妈咪道歉啊 ！Sorry， 妈咪 ，Please， 妈咪。Please， 好，我答应你，安迪会留下来 ，OK？ 真的吗？耶！你都快要妈妈已经去了女佣介绍所，解释清楚了。她以为那只表是假的，才会送给了婷婷。她怎么会以为是假的呢？因为她老公常常买假名牌货送她。刚好那天她遇到朋友，被朋友拆穿，她带的那个包包是假的。她一气之下以为手表也是假的，所以就把手表送给了婷婷。那上次我上门去找她的时候，她又不承认。当然是怕被老公骂啊，只好顺水推舟，把罪名全部推给婷婷啊。我以为自己观察的够仔细了，没想到还是出错，还差点害了婷婷。事情往往不止一面
，就好像洋葱，当你切开的时候，其实里面还有很多层。就像我对婷婷不够了解，就认定她是小偷一样。人与人之间需要花多一点时间去建立感情，除了眼睛看、耳朵听，还要用心去感受。你不跟人交谈，总是跟人家保持距离，这样怎么可能去了解一个人呢？不过这次天体可以成员得选，你也算是将功补过。我告诉你一件事，你听了不准哭哦。安迪，婷婷，明天就要坐飞机走喽。我不要安迪，婷婷走。他都没工作，就只能回家喽。怎么办？你可以帮帮他吗？哎，现在就有祷告，能够帮他喽。点了这么多，快点吃啊！嗯，对对对，你也吃，你也吃。嗯，嗯这个好吃，吃啊！嗯。现在有所行动了。跟着他，我们保持联络。拥抱多少失望才勇敢？勇敢并不代表无心慌。心慌雨乱原来。里面有没有看到一个小男孩？大概六七岁，这么高？没有。哎，是你的妈妈！哇，这么巧啊！你这么急要去哪里？现在不见了，现在不见了。是为了坚定最坚定的信仰。远处的蔚蓝，黑暗金黄，可以与变幻，画出了温柔的倔强。没想到我们第一次合作就这么有默契，嗯，来，你有没有想过，万一 Z 妈妈的反应没有你所预期的，反而看到 Z 这么关心婷婷，更要将婷婷送走了？因为我相信母性使然。妈妈爱护孩子是天性，看到 Z 这么难受，她心里也不好过。那以诚的妈妈怎么解释？以诚告诉你了，他当初也是出于保护雨辰。他相信自己没有办法照顾好雨辰，才会把雨辰交托给我。那为什么这么多年来，他都没来找过雨辰？我看得出，雨辰很伤心。世界上有不同类型的妈妈。每个妈妈表达爱的方式都不一样。有的妈妈为了给孩子更好的生活，努力工作，牺牲陪伴孩子的时间；有的妈妈不懂得说出爱，习惯用打骂来表达对孩子的关心；有的妈妈不管孩子去了多远。离开了多久，他还是会一辈子捧在手心里，怎么都放不开
泪。你在那里过得好吗？吃得饱，睡得好吗？你已经很久没有来妹妹的梦里了，妹妹很想你，妹妹很想跟你说说话。你又来回收包包了，老板知道你这是赚到，你这么会为公司着想，反正都已经过季了，拿来公司回收，公司可以赚钱，公司赚钱，我老公就可以赚钱，就可以给我多一点钱买新的包包了。好，我帮你拿进去。好啊。你也在这儿啊？哎，你怎么会来的？哎，我需要一笔钱周转。来，来这里坐吧。这样，去准备茶。Roy， 过来帮一下 Mr. Yong。坐。Dennis， 你的珠宝向来都是买来保值的，怎么舍得拿出来当呢？哎，没有办法，我的现金套住了。在不给爹妈建的房子，又出现了一些状况，急需一笔钱解决问题。这是我三年前买的，四十万，你帮我看看，现在能挡多少钱？好的 ，Mr. Yong。哎，木伦，我有半年没有见到庆峰了，他还是那么忙吗？是啊，工作就是他的命根子。现在我跟他儿子啊，要跟他吃一顿饭。都得一个月前呢、啊，跟他的秘书预约<笑>。等到下个星期新的 C O O 从美国过来，他就不会那么忙了，他就有时间陪你们喽<笑>。新的 C O O， 啊，你不知道吗？是你们同行说的。哎，明妈，还没睡啊？我特地等你回来。今天去公司找你，他们说你在开会。什么事啊？你是不是请了新的 CEO？ 怎么没有听你提起啊？对啊，公司的业务越来越繁重，需要有人帮忙。达达可以帮你啊，我觉得他非常适合这个职位。这一个 CEO 是从美国回来的，之前在好几家跨国公司担任过重要的职位，管理方面十分有经验，可以帮助到我们。你多给达达一点时间磨练，他也可以胜任的。我已经给了他很多机会了，是他自己没把握好。与其让不适合的人来管理，倒不如交给真正有能力的人。可是，这是家族企业，你把这么重要的位置让给外人做，不知道可以信得过吗？公司如果要继续发展，就一定要吸纳人才。现在不流行子承父业这一套了，很多跨国企业。也是外聘人才管理啊，可是达达是你的儿子，你应该把生意交给他。管理不是达达的专长，他也没兴趣啊，何必勉强他呢？我们应该把公司交给更有能力的人。说到底，你就是把事业放在儿子之上。你对达达是这样，对达利也是这样。你在说什么？当年达利来新加坡动手术，你为了生意留在缅甸，结果。连他的最后一面你也见不到，你现在是不是连达达你也想失去呢？他
北八的，佩佩不能陪你去新加坡医聘，这一次要去矿场赌石，你要乖乖听妹妹的话，知道吗？佩佩要去开发翡翠，如果真的开出，佩佩送你一颗翡翠，好不好？我要一颗最大、最美的。没问题，那你要答应佩佩，赶快好起来，下一次就可以跟佩佩一起去啦。找你，恭喜你，竟然给你开出冰种红肥，<笑>谢谢谢谢。打算卖给谁？不如卖给我吧。开个价，我给你买。<笑>不好意思，金昌的张老板已经要了，他打算把它制成一套首饰，送给太太作为结婚三十周年纪念的礼物。我已经叫师傅在打造中了。张老板向来大手笔，出价应该很高吧？<笑>我不方便透露了，我只能说这一笔钱可以帮助到我的事业，东山再起。哎，不好意思，我接个电话。那我先走了，不送啊，拜。喂，明妈，我成功了。大雷，怎么啦？走了。喝茶，哎